Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Freunde. Heute befinden wir uns in der Mercedes 280 SL. Der erste Sportwagen, den ich selber in meinem Leben gefahren habe. Also ich habe da wirklich alte Erinnerungen. Das Auto ist hier Baujahr 83, ist ein 280er mit 185 PS. 2748 Kubik Hubraum, wenn ich das richtig weiß. Und das ist ein Auto, also gerade dieser hier, der hat mir richtig äh, Spaß gemacht. Den haben wir gekauft, als ich gesehen habe, der ist völlig original. Und das ist ziemlich selten. Das Auto hat erst original 62.500 Kilometer gelaufen. Die sind garantiert echt, das merke ich. Er hat die letzten Jahre in zwei Sammlungen verbracht. Vorher hat ihn sich ein Mercedes-Mechaniker gekauft als Neuwagen. Deswegen hat das Auto auch so gut wie keine Extras, weil er einfach kein Geld hatte oder nicht so viel Geld hatte. Das war sein Rentnertraum. Er ging also 83 in Rente, hat sich dann diesen Wagen gekauft. Das einzige Auto, äh, einzige Extra, was dieses Auto hat, ist ja das Radio laut und leise. Nicht? Also Mittelwelle und UKW, Bäcker, Avus, das war das Einfachste, was es gab. Sonst hat dieser Wagen keine Extras. Aber er hat eins richtig gemacht. Er hat eine wirklich schöne Farbe gewählt. Das ist dieses, also ich nenne es immer Nautic Blau Metallic, aber es das heißt wahrscheinlich ein bisschen anders. Ist auf jeden Fall eine Metallic-Lackierung, war damals ziemlich teuer und das Auto kostet damals 54.000 D-Mark. Also das ist ein richtig schöner Wagen. Ich habe mir eben schon den Sitz richtig zurecht gemacht. Ich habe jetzt auch die optimale Sitze, Sitzposition, weil weiter nach hinten geht es nicht wegen dem Mittelpfosten. Und man kann so ein Auto fahren, aber ich sage mal bis höchstens 1,90 Meter. Größer sollte man nicht sein, weil es sonst einfach zu knapp wird. Hier, das ist auch ein Lenkrad, was man sich nicht, das ist fest, das kann man nicht bewegen. Ist auch kein ledere Lenkrad, könnt ihr sehen hier. Wie gesagt, Baujahr 83. Hier vorne in der Mitte sind die drei Lüftungsdüsen, die gut funktionieren. Hier ist das Gebläse hier unten, da ist die Umluft und hier ist oben, unten oder Mitte die Luftverteilung im Auto. Er hat hier äh, Höchstgeschwindigkeit, also Tacho geht bis 240. Aber der Wagen lief ungefähr 210. Er ist geschaltet, hat eine Schaltung. Also macht dadurch Spaß, Spaß zu fahren und geht auch also für die Verhältnisse ganz gut los. Ganz gut sportlicher Wagen, das muss man sagen. Wir haben jetzt das Hardtop gerade eben abgemacht. Dadurch pfeift das Auto ein bisschen. Wir haben das Stoffdach gerade drauf. Das machen wir aber gleich mal ganz runter. Dann zeige ich euch das mal, wie das geht. Und dann fahren wir bei dem schönen Wetter offen mit dem Wagen. Also ist ein richtig schöner, knackiger Sportwagen. Unser Auto hier... Äh, ist auch verhältnismäßig preiswert, kostet einiges unter 50.000. Also wer wirklich einen Sportwagen haben will, der noch nie Salz gesehen hat, der kerngesund ist, ist das hier genau das richtige Auto. Und dadurch, dass der so eine schöne Farbe gewählt hat, dieses Blau Metallic, der hat übrigens Radkappen, er hat nicht die Fuchsfelgen, werdet ihr gleich sehen, finde ich sogar mittlerweile heute schöner als die Fuchsfelgen, weil Radkappen hat kaum einer bei diesen SL-Modellen. Na, jetzt rauscht es hier richtig schön. Aber er fährt herrlich. Das Auto ist verhältnismäßig, verhältnismäßig weich gefedert, hat aber gute Bremsen und einen guten gerade Auslauf. Und was man hier gemacht hat, nach dem Baujahr 83, ist ein Katalysator eingebaut. Okay, ist aus äh, Umweltschutzgründen gut, gab es damals Serie nicht. Haben die, glaube ich, erst mit angefangen 1990 oder so. Vorher war das noch nicht der Fall. Ja, auf der linken Seite hier vorne noch mal ganz kurz zur Erklärung, da gab es dann zum ersten Mal so eine Economy-Taste, die könnt ihr hier unten sehen. Wenn man drauf getreten hat, hat man gesehen, dass man rot mehr verbraucht hat. Hier ist die Temperatur, da ist äh, Öldruck und hier vorne ist der Tank. Ist jetzt halb voll. Also das Aus Auto läuft bei Höchstgeschwindigkeit 210. Man kann ihn fahren, ich sage mal, je nach Fahrweise, sagen wir mal so, zwischen 10 und 13 Liter. Mehr hat er nicht. Also ich habe meinen immer so bei 10,5, 11 bewegt, wenn man jetzt nicht gerade voll Stoff gibt. Aber mit der 185 PS Maschine ist man gut angezogen. ist ein Auto, was sich sehr schön bewegt. Und es braucht eigentlich keinen 8 Zylinder, weil die verbrauchen wirklich deutlich mehr. Und die Freude mit dem Auto ist es ja, wenn man 80 bis 140 offen fährt. Dafür ist das Auto eigentlich gebaut und genau das Richtige. Da habe ich übrigens früher viel gemacht mit zum Wagen. 
einige, die es vielleicht wissen, ich habe nach dem Abitur dann eine Lehre gemacht, habe das aber relativ bald abgebrochen, weil ich so ein sehr aktiver Mensch bin und bin dann in die Versicherungsbranche und konnte mir dann, weil da war ich recht gut, und konnte mir dann so ein SL leisten. Das habe ich mit 21 Jahren auch gemacht. Das war mein erster richtiger Sportwagen, war ich total stolz damals auf das Auto. Weiß nicht, der hatte eine Viergangschaltung, war Baujahr 81. Dieser hier hat fünf Gänge. Schaut mal hier vorne, könnt ihr das sehen. Das ist dieser lange Griff, typisch Mercedes aus der Zeit. Aber er läuft wunderbar. Das höre ich an dem Motor. So muss ein 82 SL klingen. So sind meine auch gelaufen. Ich habe damals insgesamt vom 107er, ist ja hier die Modellreihe 107, 10 Autos gehabt. Ich habe auch einen 350 SL gefahren. Der hat bis zu 20 Liter verbraucht. Also ich kenne sie alle. 280er ist eigentlich die günstigste <lacht> Motorisierung, aber auch die interessanteste. Weil verbraucht wenig und hat trotzdem gut Zug. Also ist eine schöne Maschine mit Einspritzung. 280 SL gab es auch im 116er in der Limousine oder im Nachfolgemodell. War also ein sehr, sehr erfolgreicher Motor. Ja, so sieht so ein SL aus, wenn er im guten Zustand ist. Und das ist jetzt so eine völlige Serienausstattung bei dem Auto. Der hat wirklich gar nichts außer dem Radio. Aber ich finde, dass der wunderschön erhalten ist. Also wir haben ihn jetzt noch nicht richtig aufpoliert. Das müsste man noch machen. Man kriegt das Gummi wieder besser hin. Man kriegt die Lampen hinten ein bisschen glänzender. Das kann man alles machen. Aber das ist ein ganz spartanischer, schicker Mercedes-Sportwagen Anfang der 80er Jahre. In einem wirklich schönen Zustand, wie ich meine. Schaut euch das mal an. Das Auto hat nie Salz gesehen. Er hat auf der anderen Türseite eine ganz kleine Delle, eine Beule, die kann man rausziehen. Ansonsten Radkappen, wie sich das Original gehört. So ist ein Auto in der Serienausstattung damals gewesen, ist relativ selten. Einige Leute haben sich dann ja doch alle möglichen Extras reingebaut. Also ihr könnt vorne sehen, der ist noch nicht ganz sauber gemacht, aber heute ist schönes Wetter, morgen soll es wieder regnen. <lacht> dann können wir das nicht machen. Also die Lampen sind noch neuwertig, der ist nie auf der Autobahn gewesen, er hat keinen Steinschlag, er hat keinen Rost, wenn er da drunter guckt, das Auto ist neuwertig. Das ist ein selten schöner SL. Also das bekommt man nicht jeden Tag sowas. Jetzt mache ich euch mal vorne die Haube auf, ich zeige euch jetzt mal wie die Maschine aussieht. So, Hebel, linke Seite ziehen. Und die Öffnung beim SL, die geht immer hier rein. Da ist der Griff und dann geht's auf. Schaut mal hier, Motor ist auch, also man muss wirklich sagen, neuwertig. Ist wirklich in einem ganz tollen, schön gepflegten Originalzustand. Wagen ist selbstverständlich unfallfrei. Hier steht Cut ungeregelt hat er, hat Mercedes aufgeklebt. Hier ist die Fahrgestellnummer hier vorne, Farbnummer, Ausstattungsnummer ist natürlich sehr, sehr dünn. <lacht> okay, hat keine Extras. Aber der Zustand von dem Auto, also wenn wir den nachher noch richtig aufpoliert haben, dann entspricht er fast dem Jahreswagen. Und das ist ziemlich selten. Man muss ja mal sehen, das Auto ist fast 30 Jahre alt. Und da bekommt man eigentlich, finde ich, für sehr wenig Geld eine ganze Menge Auto. Das ist ein richtiger, echter SL, kompletten ersten Lack noch, also finde ich total toll. Hat hier und da ein paar kleine Kratzerchen, aber wir haben das eben schon gemerkt, man kann die alle wegpolieren. Also da ist nirgends was Gravierendes bei dem Auto. Reifen sind auch neu, die Radkappen sind nicht zerschrappt oder so. Alles tipptopp in Schuss. Also ein richtig schöner SL. So, jetzt machen wir folgendes. Jetzt zeige ich euch mal, wie man beim 107 das Dach aufmacht. Also einmal reinsetzen. Und hier vorne, nein, sind nicht, das sind die Hebelchen, die muss ich hier holen. Das sind die Hebel, die kommen hier oben rein, einer da und hier vorne auch einer. Na, komm her. Und dann in die Mitte und nach oben, jetzt Moment, jetzt muss ich aber aussteigen, dann ist da unten nämlich so ein Hebelchen, dass der hier hinten ausspringt. So, jetzt klappt man ihn hoch. Jetzt muss man hinten hier drücken, da drücken und dann geht der Deckel auf. Schaut mal hier hinten rein. Also wohlgemerkt, wir haben nichts sauber gemacht. Wenn ich da erst mit dem Lappen drüber gehe, ist das alles noch wunderbar. Aber da ist nirgends was kaputt, nichts verrostet, alles authentisch original. Jetzt muss man nur gucken, dass man das Dach da gerade reinklappt. Ziehst du mal an, nee, kannst du nicht. So, und da drunter legen, dass das Dach keinen Schaden bekommt. Habt ihr vielleicht gerade gemerkt eben. Hier runter, so. Und ja, kann man drin lassen. Oh, das ist schmutzig. Das müssen wir doch sauber machen. Jetzt ein bisschen schade. Das Dach hat man nämlich noch nie ab. Jetzt haben wir es ab. Das muss sauber gemacht werden. Jetzt macht man die Deckel wieder hoch. Ja, und fertig ist unser Sportflitzer. Also so einfach geht das. Jetzt mal hier vorne. Das ist der Aktenordner, wo man wirklich sehen kann. Also man muss das mal so sehen. Das war ein Mechaniker. 
dass ich einen Mechaniker von Mercedes ein SL leisten konnte, das war natürlich schon was Besonderes. Und äh, deswegen ist der, das Auto ist ganz akribisch gepflegt worden. Hier Leonberg LB Zulassung. Hier ist das Scheckheft lückenlos geführt. Das ist alles gemacht worden bei dem Auto. Ganz pingelig, ganz penibel, komplette Akte. Alle TÜV-Berichte, wo was repariert wurde. Also es ist wirklich alles da. Man merkt, dass das Auto in einer sehr, sehr guten Hand war. Und ihr wisst ja, Freude am Fahren. Gibt's, nein, Freude am Fahren sagen wir ja gar nicht. Wir sagen ja Freude am Auto. <lacht> Freude am Fahren ist die Folge von Freude am Auto. Also das hat man auf jeden Fall immer dann, wenn ein Auto aus einer wirklich guten Hand kommt. Und das Auto kommt aus einer wirklich liebevollen guten Hand. Das merkt man einfach. Und dementsprechend ist das Auto in einem tollen Zustand. Also wer einen schönen Sportwagen haben möchte... Schaut mal hier hinten rein, auch sehr gepflegt, hat natürlich keine Kindernotsitze, die hat er sich nicht bestellt, weil die haben Geld gekostet. Also wer einen schönen Sportwagen haben, wo nichts dran zu machen ist, einfach nur reinsetzen und abfahren, da ist unser Auto wirklich klasse dafür. Sind von dem 280 SL ungefähr 25.000 Autos gebaut worden, ist aber immer das Problem, wenn die dann in die nächsten Hände gekommen sind, nicht richtig gewartet oder gepflegt wurden, sind sie nicht mehr gut. Und ein Auto, was mal halb gut ist, kriegt er nie wieder gut hin. Und dann alles voll restauriert, ob man das will, weiß ich nicht. Hier ist das nicht nötig, völlig original, alles authentisch. Und als jemand, der die Autos viel gefahren hat, kann ich euch sagen, das ist ein richtig gutes Auto. Also den empfehle ich wirklich. Und wir stellen uns dafür so ca. 47.000 vor. Ich glaube, das ist auch nicht überhöht. Ich denke, das ist korrekt, wenn man sich überlegt. Da muss nichts nachlackiert werden. Und die paar Stellen, die er so hat, die ich gesehen habe, das sind alles so kleine Kratzerchen im Oberdecklack, im Oberflächenlack. Das kriegt man wegpoliert. Wir hatten das hinten rechts heute Morgen mal geprüft an der Seite. Also das Auto hat überhaupt... Wenn der richtig aufpoliert wurde von euch und, und von uns und schön sauber gemacht und der Krob, ist das ein super Auto. Nur wie gesagt, morgen soll es wieder riechen die ganze Woche. Dann haben wir gesagt, komm jetzt zweimal kurz raus. Uns macht ja so eine Fahrt auch immer richtig Spaß, hier mit so einem Roadster zu fahren. Das macht ja wirklich Laune, gerade bei so einem Wetter. Ja, also wirklich eine Empfehlung von mir. Ein ganz toller 280 SL von 1983. Auto wiegt 1,6 Tonnen, ist in einem tollen Zustand. Packt zu, jeden Tag kann ich euch so einen schönen originalen Wagen nicht präsentieren. Die bekommen wir nicht so oft. <lacht> so, hier hinten Kofferraum. 280 SL. Steht hinten drauf. Also auch, ich sag mal, der ist wahrscheinlich gar nicht benutzt worden hier. Schaut da mal rein. Das ist alles tiptop im Zustand. Da zieht man den Reservereifen hoch. Ja, schaut mal hier. Es ist ein neuwertiges Auto. Man riecht das noch nach Gummi. Mercedes Produktion 1983. Also wirklich gut. So, ja, das ist unser 280er. Da machen wir mal so ein paar Fahrproben noch mit, damit man sieht, wie schick der an der Landschaft aussieht, wie gut er sich bewegt. Ja, das ist eine wunderschöne Probefahrt, erinnert mich an alte Zeiten. Ihr wisst ja, ich wäre immer ein Autofreak, ein Autofan. Ich habe alle möglichen Autos besessen, aber der hat mir echt Spaß gemacht. Ich weiß, dass ich damit einmal bis nach Saloniki gefahren bin, bis nach Griechenland, ein anderes Mal bis nach Monaco. Ich habe immer eine Riesenfreude gedacht gehabt, so wie das Wetter schön war, Stoffdach runter. Autos haben nicht so viel verbraucht. Ich habe den immer so 10, 11 Liter gefahren. Das waren also, ich habe von den 280ern auch die meisten gehabt, sage ich mal. Äh, die haben später gab es dann 300 SL mit diesen Kanaldeckelfelgen. Aber die schönsten waren eigentlich, finde ich, diese hier mit Radkappe. Das war noch richtig schön alt. War aber trotzdem eine moderne Technik, moderne Maschine, gute Bremsen. Motor hat auch einen schönen Sound und er zieht auch ab. Der fährt auch schön. Das ist ein Auto, was sich wirklich gut bewegen lässt wo man sehr viel Freude und Spaß mit haben kann. Also wo man wirklich, ich habe da ganz viele schöne Erinnerungen. In meinen 20er Jahren war das einfach ein super Auto. Und ich hatte damals zum Glück auch einen Job, wo ich mir das leisten konnte. Waren da damals doch einigermaßen teuer, die Autos. Ja, und ich habe dann schon ein paar Jahre später, 1986, bei Klaus Mirbach mir den 6.3er gekauft. Und seitdem habe ich ja nur noch mit Autos zu tun. Und das habe ich auch nicht bereut. Das macht mir bis heute eine Riesenfreude. Und das heißt ja auch letzten Endes am Automobil, weil man, das ist ja Freiheit. Man kann das hier alles bewegen, das läuft alles mechanisch, ist wunderschön. Man kann die Natur einatmen, man hat sie um sich herum. Und wenn man dann ein Auto hat, was gut läuft und einigermaßen modern ist, der hat natürlich hier keinen Airbag und diese ganzen Sachen hat er nicht. Aber Kopfstützen hat er, er hat gute Gurte, hat schöne bequeme Sitze, das läuft prima, kann man toll mitfahren. Und hat einen schönen, giftigen Motor. Also 280er Maschine ist ein gutes Wege hier. Vor allen Dingen, wenn er so schön fährt wie dieser hier.
Guckt auch, ist ein Auto, was viel Freude bereitet. Hube geht auch. Das Auto ist ja gebaut worden ab 1971. Da war das im 350 SL noch mit der 8-Zylinder-Maschine verbaut. Da weiß ich aber aus Erfahrung, dass die teilweise bis zu 20 Liter verkonsumiert haben, so zwischen 17 und 20. Und die sind kaum schneller als er hier. Also es ist kaum ein Unterschied. Dann gab es da die moderneren, so ab 1980, der 500 SL und der 380 SL. Und den hier, den hat man gebaut bis 1985 Ende. Und dann kam der 300 SL, aber auch 6 Zylinder. Aber guck mal, wie schön der hier hoch marschiert. Das macht auch richtig Spaß zu fahren mit dem Auto. Da geht so schön hoch und runter. Er hat diesen Anfahrdrehmoment ausgleich noch nicht. Also macht Spaß zu fahren, der Wagen. Macht wirklich Spaß zu fahren. Also das ist wirklich, da kann man Cabrio fahren total genießen. Und das tue ich auch. Also beim Auto, was gut läuft, offen fahren, das ist immer eine wunderschöne Sache. Gut, ich kann natürlich einige Leute, verstehe ich, die dann sagen, Mercedes ist manchmal so ein bisschen spießig. Das Image versuchen sie heute abzulegen. Damals war das noch ein bisschen anders. Aber so vom, vom Nutzen und von der Freude her, hier so ein Wagen ist einfach toll. Und wenn ich mir überlege, wie wenig so ein Auto dann letzten Endes doch kostet, wenn er gut ist. Muss ein gutes Auto sein, dann müsst ihr darauf achten. Dann habt ihr eine Riesenfreude mit so einem Wagen. Und ich finde das auch schön, dass er Schaltung hat, das ist Bewegung. Das ist immer schön Action. Man spürt das Fahren noch mehr. Wenn man eine Automatik hat, dann macht das alles automatisch. So mit einer Schaltung kann ich richtig sportlich fahren. Macht mir mehr Spaß. Weil der auch so total unkompliziert hat. Der hat also eine wirklich unverwüstliche, relativ einfache Technik. Die Autos waren sehr, sehr zuverlässig. Und man muss sich mal überlegen. Dieses Modell haben sie, haben sie gebaut von Ende 1970 bis Ende 1989. Was das für eine lange Zeit ist. Das sind 20 Jahre, das gleiche Modell. Und ich sage mal, die Veränderungen an dem Auto waren marginal. War nur der Spoiler vorne anders. Also die gesamte Karosserie war alles das gleiche, auch das Interieur. Früher gab es hier vorne noch die Uhr hier drin, das hat man dann in der Komplettlüftung geändert. Aber da hat sich gar nicht viel verändert. Die haben ab 1986 noch so ein bisschen so mehr Schalensitze gebaut. Aber die haben immer das Problem, weil die im Weg stehen beim Einsteigen, dann gehen die kaputt. Da sind die meistens zerschrammt und zerschrappt. Also ich finde diese Sitze hier ein bisschen schöner. Die erfüllen voll ihren Zweck. Und wenn das ein gepflegtes Auto ist, das könnt ihr ja sehen, der Wagen ist hier fast 30 Jahre alt, dann ist das immer noch alles in einem guten Zustand. Ihr müsst halt darauf achten, dass die gepflegt sind. Und weil die so haltbar sind, da wird auch gerne mal am Tacho gedreht. Also bei unserem lückenlosen Scheckheft hier ist nicht gedreht worden. Das merkt man auch beim Fahren. Aber bei vielen SL könnt ihr manchmal nicht sehen, ob die 130.000 oder 230.000 gelaufen haben. Weil das, wie gesagt, ein sehr, sehr zuverlässiges, sehr, sehr stabiles Auto war. Da ging nie groß was kaputt, nur wenn man dann vergessen hat, sie in die Inspektion zu bringen und nicht mehr richtig drauf geachtet und nicht gut behandelt, dann sind, sie, sind auch die kaputt gegangen. Das ist aber einer der zuverlässigsten Mercedes-Modelle, die es überhaupt gibt und auch einer der erfolgreichsten. Also ich habe das mal gehört, ich glaube, es sind über 200.000 SL insgesamt gebaut worden. Also damit in diesen ganzen 20 Jahren, damit gemeint sind natürlich auch alle Motorvarianten, also der Sechszylinder und der Achtzylinder. In Amerika gab es dann noch den 560 SL. Das ist ein Auto, was heute oft wieder zurückkommt, hier rüberkommt. Aber auch da, also war der SL ein Riesenerfolg. Ist ja auch in diversen Fernsehserien kam dieses Auto vor. Also immer, wenn man so ein SL gesehen hat, war das eine tolle Sache. Ein schicker Wagen zu der Zeit. Und heute so als Oldtimer, herrliches Auto. Herrliches Auto zum Fahren. Und dadurch, dass er eine Fünfgangschaltung hat, da dreht er nicht ganz so hoch und könnte er ihn auch verhältnismäßig sparsam fahren. Ja, jetzt beenden wir heute mal unsere Probefahrt in Rosenheim, weil das Auto kommt hier in unsere Schaufenster. Wir haben hier ungefähr zehn Schaufenster in der Innenstadt von Rosenheim in der Innenstraße. Da könnt ihr euch den anschauen. Ihr könnt auch schon mal gucken, wie schön der läuft. Das ist wirklich ein wunderschönes Auto. Jemand, der Spaß haben will mit einem Oldtimer, 
mit einem richtig guten Gebrauchsoldtimer, der ist hier genau mit richtig angezogen. Also alles Gute, bis zu meinem nächsten Film, das machen wir heute Nachmittag schon. Euer Stefan Luftschütz, bleibt gesund, ciao.